జెంటిల్మెన్ అరుణాచలం ఖర్చు పెట్టిన ముప్పై కోట్ల తాలూకు బిల్సు ఓచర్లు అన్ని చెక్ చేశాను మీరు ఒక్కసారి చూసి చెక్ చేశారంటే ఆస్తంతా అరుణాచలం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయొచ్చు వార్త చూడంగాచారి అకౌంట్స్ చూసింది ఎవరు మీ అమ్మాయి కదా అకౌంట్స్ లో మీరు పులి పులి కడుపున పిల్లి పుడుతుందా థ్యాంక్ యూ ఎక్కడ సంతక పెట్టాలో చెప్పండి అక్కడ సంతక పెట్టి మేము వెళ్తాం పన్నెండు గంటలు కాబోతుంది అరుణాచలం రాలేదే వెల్కమ్ అరుణాచలం ఏమిటయ్యా ఇంత ఆలస్యం ఎంతో కష్టపడి ఛాలెంజ్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి సరైన సమయానికి రావ్యమని భయపడ్డాను ఎనిహౌ తండ్రికి తగ్గ కొడుకు అనిపించావు నువ్వు అనుకున్న సాధించావు కంగ్రాట్స్ ఇంచుమించు గెలిచినట్టే ఉన్నావు డాక్యుమెంట్స్ మీద నువ్వు సంతకం పెడితే మీ నాన్నగారి మూడు వేల కోట్ల ఆస్తి నీకు దక్కుతుంది ఆయన నాకు అప్పగించిన ఈ బరువు తగ్గుతుంది అవునవును నీకు ఇచ్చిన గడువు పూర్తవడానికి ఇంకా రెండు నిమిషాలే ఉంది సంతకం పెట్టు ఎవరయ్యా నువ్వు ఎవరిని లోపల రంగాచారి గారు అతను అరుణాచల ఫ్రెండ్ ఎందుకు వచ్చాడు నేను వదులుతానా అది కనిపెట్టి మిగిలిన ఇరవై వేల రూపాయలు తీసుకొచ్చాను నువ్వు డబ్బులు తీసుకు అరుణాచలం ఏమిటి అయ్యేది అతను చెప్పింది నిజమా ఇంకా డౌట్ ఉంది సార్ వచ్చింది అరుణాచలం ఫ్రెండ్ అతను ఎందుకు అబద్ధం చెప్తాడు ఏం బాధపడకు అరుణాచలం ముప్పై కోట్లు ముప్పై రోజుల్లో ఖర్చు పెట్టావు ఇదంతా ఆఫ్ టౌన్ ఇరవై వేల రూపాయలు నీకు ఇంకా ముప్పై సెకండ్లు ఉంది ఈ కాస్త ఖర్చు పెట్టలేవా రంగాచారి గారు మీ అమ్మాయి హద్దు మీరు మాట్లాడుతుంది అరుణాచలం ఎవరు మంచి వాళ్ళు ఎవరు చెడ్డ వాళ్ళు అని ఆలోచించు కూర్చోడానికి ఇప్పుడు టైం లేదు పన్నెండు అయ్యే రూపాయలు ఇరవై వేలు ఖర్చు పెట్టి మార్గం ఇవ్వాలి నువ్వు నా దగ్గర పనిచేసినందుకు నీ జీతం ఉండదు మర్చిపోయా నీ జీతం ఇరవై వేల రూపాయలు దా వచ్చా వచ్చి బుక్ ఎక్కడ దీన్ని సంతకపెట్టు అరుణాచలం ఆ దేవుడి దైవల్ అంతా సవ్యంగా పూర్తయింది ఇక మీ నాన్నగారి విలు ప్రకారం ఆస్తి అంతా నీదే వీళ్ళ గురించి అరుణాచలం చెప్పినప్పుడు మీరు అసలు నమ్మలేదు అనవసరంగా స్ట్రైన్ అవ్వక బేబీ నేనే చెప్తాను ఈ ఇరవై వేలు మాత్రమే కాదు అరుణాచలానికి రేసులో వచ్చిన డబ్బు సినిమా మీద వచ్చిన డబ్బు లాటరీలో వచ్చిన డబ్బు అంతా నా డబ్బే మిస్టర్ విశ్వనాథ్ మీరు అనేది ఏమిటో నాకు అర్థం కావట్లేదు మిస్టర్ రంగాచారి మీరు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు కాలం మారిపోయింది కాలాన్ని తగినట్టు మనిషి కూడా మారాలి మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు మీరు పేదవాళ్లకి అనాథలకి మొత్తం రాసి చేయమంటే అది మేము వినాలా స్కౌండ్రల్స్ ఇప్పుడే మీ అందరి మీద కేసు పెట్టి జైల్లో తయించి మీ అంతా చూడకపోతే ఇదే 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 బాగా చదువుకున్న వాళ్లతో ఇదే ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా పోటీ పడరు ప్రతి చిన్న విషయానికి కోర్టు కేసు అంటారు ముందు మీరు ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్తేనే కదా నేను చెప్తున్నాను ఇదే కోర్ట్ నేనే జడ్జ్ అసలు ఈ ట్రస్ట్ విషయం మా నలుగురితో పాటు మీ ముగ్గురికి మాత్రమే తెలుసు అందుకే మీ ముగ్గురికి నేను మరణశిక్ష విధిస్తున్నాను శిష్య కొంతమంది చెబితే వింటారు కొంతమంది అనుభవం అయితే వింటారు కొంతమందిని తంతేనే వింటారు మీ నలుగురిని తంతేనే వింటారని దేవుడు శాసించాడు అరుణాచలం పాటిస్తాడు సత్యం ఇప్పుడు నేను పాటిస్తాను
వీడిని చంపి నీ జీవితం పాడు చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా నువ్వు సాధించాల్సింది ఇంకా ఎంతో ఉంది నిరుపేదల్ని ఆదుకోవటానికి పుట్టినవాడివి అలాంటి నీ చరిత్రకి ఎలాంటి మచ్చ ఉండకూడదు వీడిని చట్టాన్ని పట్టించడమే మంచిది చావు దెబ్బలు కొట్టాడు వీడిని అర్థం చేసుకోవడం మన వల్ల కాదు ఎలా మీకు వేరే పని లేదా నేనప్పుడే అన్నా ఈ విధంగా జరుగుతుంది అని నేను ఎప్పుడు అంటున్నాను నడవండి అని అత విధి అరుణాచలం నా వల్ల పెద్ద తప్పే జరిగింది నన్ను క్షమించు బాబు మీరు పెద్దవారు అంత మాట అనకండి ముప్పై రోజులు నువ్వు పడ్డ కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కింది ఇది మూడు వేల కోట్ల ఆస్తి తాలూకు డాక్యుమెంట్స్ నన్ను ఇంకా సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు ఈ డబ్బు కోసమే నేను నాడు శ్రమ పడ్డానని మీరు అనుకుంటున్నారా కాదు మా నాన్నగారి ఇష్ట ప్రకారం ఇది నిరుపేదలకు చెందాలి స్వార్థపరులు దక్కకూడదన్న ఉద్దేశంతోనే నేను ఎంత కష్టపడ్డాను సార్ మీరెంతో మంచివారు మా నాన్నగారు చెప్పినట్టుగా ఈ డబ్బును పేదలకి ధర్మకార్యాలకు ఉపయోగపరచండి నేను వస్తాను అరుణాచలం నాకు తెలియకుండా రేపు మళ్ళీ ఏదైనా తప్పు జరిగితే సరే కదా ఇక మీద ఎవరూ వీళ్ళని మోసం చేయలేరు ఇప్పుడంతా వీళ్ళకి తెలిసిపోయింది ట్రస్ట్ గురించి నందిని నిజం చెప్పాలంటే ఆఖరి సమయంలో నువ్వే వచ్చి ఆస్తిని కాపాడావు నేను నీ మేలు జన్మలో మరవలేను నేను నీసారి నేను చూసినప్పుడు పెళ్లి కూతురుగా కనపడాలి ఏంటి వస్తాను బాబు ఏం జరిగింది సార్ ఈ గొడవ కారణం ఏమిటి సార్ వెనక రాజకీయ హస్తం ఉందంటారా మీ సమాధానం ఏమి సార్ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం జరిగిందంత నేను చెప్తాను అరుణాచలం తండ్రి పెద్ద కోటీశ్వరుడు ఒక పెద్ద బాధ్యత నాకు అప్పగించారు వారి మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని కాపాడే బాధ్యత ఒకవేళ అరుణాచలం తిరిగి వస్తే ఈ ఆస్తి అంతా అతనికి ఇచ్చేయమని చెప్పారు దాంతో కండిషన్ కూడా పెట్టారు గట్టిమేళం గట్టిమేళం ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయాలన్నదే వారి కండిషన్ మొదట అరుణాచలం డబ్బు మీద ఆశ పడలేదు కానీ ఆ కండిషన్కి ఆయన ఒప్పుకోకపోతే ఆ డబ్బు ఎక్కడ స్వార్థపరులు పాలైపోతుందోనని ఆయన ఒప్పుకున్నారు దానికి ఆయన పడ్డ కష్టం అంతా ఇంత కాదు అతనికి కావలసిన వాడిని అతను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ఎవరు అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా తను ఎవరినైతే ప్రాణప్రదంగా ప్రేమించాడు జీవితాంతో ఎవరితో అయితే తను కలిసి జీవించాలనుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి అతన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయింది అదొక్కటే అతనికి తీరని ఆవేదన ఇప్పుడు అతని ఆస్తిని అంతటినీ పేదలకు ఇవ్వమని చెప్పి అరుణాచలం బయలుదేరుతున్నాడు అతని గమ్యం ఎక్కడో ఆ భగవంతుడికి ఒక్కడికి తెలుసు సార్ దేవుడు మీకు ఏ లోటు లేకుండా అన్ని ఇచ్చాడు మీరు చాలా అదృష్టవంతులు సార్ దేవుడు అందరికీ అన్నిటినీ ఇవ్వడు ఏదో ఓ లోటు పెడతాడు ఏ లోటు లేదంటే దేవుణ్ణే మర్చిపోతాం ఏ మీకు ఏదైనా లోటుందా అందరూ బాగుండాలి నేను వస్తాను నమస్కారం మీరు ఇలా బస్ స్టాప్లో నా జీవితం ప్రారంభమైందే బస్ స్టాప్లో గతాన్ని మర్చిపోకూడదు కదా అందుకే బస్సులో వెళ్దాం అని వచ్చాను సార్ మీరెందుకు వెళ్తాం మాతోటే ఉన్నాను సార్ ఇక మీద నేను ఇక్కడ ఉండలేను అనుకోకుండా చాలా పేరు కూడా దృష్టిలో వచ్చాయి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తారు సార్ నన్ను ఎవరు గుర్తించని ఏదో చోటుకు వెళ్తాను అరుణాచలం కారెక్కు ఇప్పుడు నేను ముందు కారెక్కు చల్లగా ఉండారు నచ్చలు లోపలికి వెళ్ళయ్యా రాబావా
चूस्त महाराज बाबू मुहूर्त दाटी पड़ी त्वर तालीगटी 